स्टार नाटक शुद्म आजकल नाटक सदा पर कथा मूल कहनी भारती भट्टाचार्य बेतार नाट्यरूप चकिता चट्टोपाध्याय अभिनय रवि अभिषेक देवर सत्यजित सुमंत सोनी पामा पोस्टमैन अचिंत आकाश नीलांजन और श्वेतार भूमिकाय चकिता चट्टोपाध्याय सुनते पे बोधय कम कटम चोखे तकालो देखिस ना दृष्टिर सामने मारिप रूपे जे रंगी दाड़ाओ ना चले गल आकाश पथ आटके दाड़ाले क्या कथा दीदीमणी लज्जा करा प्रेमे जुद्धे सबकिउड मैडम दीदीमणि प्रेमे पड़ेस ना कि नतुनोपार ना कड़ जन मेजे प्रेम जाले जब तु जड़िए दीदीमणी मध्य नाम टाम सब जेने नारी नक्षत्र मान 
বুঝতে পারলি না তো না দেখ এর আগে যেসব মেয়েদের সঙ্গে আমি সব প্রেম প্রেম করেছি ধর বা এখনো করছি তারা সবাই কি বলতো আমার এই টাইম পাস না সে তো মানে তাদের সঙ্গে বেড়ানো যায় তাদের সঙ্গে ঘোরা যায় কিন্তু একসাথে বাস করা যায় না এরা ওই সুখের পায়রা সুখের পায়রা তাছাড়া এদের কারো অবস্থায় এমন নয় যে তারা সেলফ সাফিসিয়েন্ট সে তা ওদের থেকে আলাদা ও নিজের পায়ে দাঁড়ানো মেয়ে তাই সে তার উপর নির্ভর করা যায় হম কিন্তু তোর স্বভাব তো জানি আকাশ এক মেয়েকে তোর বেশি দিন ভালো লাগে না কদিন পরেই তো সে তার প্রতি তোর মোহ চলে যাবে তখন তখন তো ভালো মেয়েটা কষ্ট পাবে শুধু শুধু দেখ ভাই প্রথম কথা সে তার মতো বড় গাছে যখন নোর বাঁধবো তখন তো অত সহজে খুলবো না আর দ্বিতীয় কথা ওই সব মোহ টোহ না সে তার প্রতি আমার নেই না কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে দেখ যা হয়ে থাকে সে তাকে আমি জেনে শুনে মাথা খাটিয়ে আমি আমার করব আমার হ্যাঁ কিন্তু সেটাও যে তোকে চাইবে সেটা ভাবাটা কি তোর একটু বাড়াবাড়ি রকমের আত্মবিশ্বাস হয়ে যাচ্ছে না আকাশ না দেখ তুই হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে নিজের ইচ্ছে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিস হ্যাঁ তো বাবা মাও কেউ নেই তোর বাবা অবশ্য একটা ছোট্ট মাথা গোজার ঠাই রেখে গিয়েছে তোর জন্য তা আর তো কিছু রেখে যায়নি তুই সারাদিন নানা রকম ওই উনছ বৃত্তি করে দিন কাটাস আর মেয়েদের সঙ্গে ফ্ল্যাট করিস তোকে কেন সে তার মতো বিদুষী স্কুলের চাকরি করা দিদিমণি পছন্দ করবে সেটা একবার ভেবে দেখেছিস এগুলো না তুই আমার উপর ছেড়ে দে কারণ যেভাবেই হোক সে তার মন আমাকে পেতেই হবে আকাশ এই নইলে সে তার সঙ্গে আমার ছকের বিয়েটা হবে না রে আর সেটা না করতে পারলে আমি নিজেই নিজের নাম ডো বাবু বা চমৎকার একটা ভালো মেয়েকে নিজের ট্র্যাপে ফেলে সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থে একটা ছকের বিয়ে করতে চলেছিস আর সেটাই আবার বুক ফুলিয়ে বলছিস কি করব বল টাকা নেই সমাজে যার টাকা নেই তার কোনো দাম নেই তাই সেটুকু আদায় করতে আমাকে যত দূর যেতে হয় তত দূরেই আমি যাব আমার কথাগুলো আপনাকে না বললে আমি যে স্বস্তি পাচ্ছি না ম্যাডাম আমি তো বলেইছি আপনার সঙ্গে আমার কোন কথা নেই কিন্তু আমার তো আছে সে কথাগুলো না বললে তো আমি যাবো না কি চান আপনি আপনার সঙ্গে একান্তেই দু একটা কথা বলতে চাই কিন্তু আমি জানি জানি আপনার কোনো আগ্রহ নেই সে কথা শোনার কিন্তু আমার জন্য প্লিজ একবার অন্তত কোথাও যদি বসেন তাহলে আমি অন্তত আমার কথাগুলো আপনাকে বলে একটু ওই হালকা হতে পারি বেশ চলুন আজই প্রথম আর আজই শেষ কিন্তু প্রথম তো অবশ্যই তবে শেষ কি না সে তো সময় বলে দেবে ম্যাডাম বিশ্বাস করুন যেদিন থেকে আপনাকে দেখেছি সেদিন থেকে কেন জানি না মনের ভিতরে একটা কথাই বারবার কে যেন আমায় বলছে পারবে পারবে আকাশ এই মেয়ে পারবে তোমাকে বাঁচাতে আকাশ এ কি আপনি আপনি আমার নাম ধরে ডাকলেন হ্যাঁ সত্যি বলছি আমি আমি ভাবতেই পারিনি যে আপনি আমার নামটা উচ্চারণ করবেন কোনোদিন আমি আমি মানে জানেন বাবা মা ছোটবেলায় মারা যাওয়ায় পড়াশোনাটা আর হলো না আমার একা মানুষ হয়তো তাও কিছুটা বিপথেও চলে গেছিলাম তাই বদনাম রটতেও দেরি হলো না কিন্তু এমন কাউকে পেলাম না জানেন ম্যাডাম যে এগিয়ে এসে সাহস করে আমার আমার এই হাতটা ধরে আমার ডুবে যাওয়া থেকে আমাকে বাঁচাবে সবাই শুধু দূর থেকে আমার নিন্দে আর সমালোচনাটাই করল আমারও আমারও খুব ইচ্ছে করে সহজে মূল স্রোতে ফিরতে আর পাঁচজন মানুষের মতো বাঁচতে 
আবার আবার লেখা পড়া করতে আকাশ আপনি আপনি সত্যি বলছেন আপনার কাছে আপনার কাছে মিথ্যে বলবো না ম্যাডাম আপনাকে দূর থেকে যখন আমি আসতে দেখি আমার মনের মধ্যে যেন আলো জ্বলে ওঠে সত্যি বলতে কি আমার এই অন্ধকার একলা জীবনে যে জীবনের প্রতিটি সকাল রাতের চেয়েও বেশি অন্ধকার সে জীবনে একমাত্র আপনি যেন আলোর রেখা আমি আমি ঠিক আমি ঠিক বুঝতে পারিনি আকাশ এত দুঃখ বুকে নিয়ে আপনি আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম আমাকে আমাকে ক্ষমা করবেন না না ক্ষমা তো ক্ষমা তো আমারই চাওয়া উচিত সেটা সেটা তোমাকে বিরক্ত করার জন্য ও যা সরি 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 কিসের জন্য আপনাকে নাম ধরে ডেকে ফেলার জন্য আর ভুল করে তুমি বলে ফেলার জন্য না না এর জন্য ক্ষমা চাওয়ার কোনো দরকার নেই সত্যি সত্যি বলছো সেটা हाथखानी पा से भूल से আচ্ছা তুই কি পাগল হয়ে গেছিস সেটা হ্যাঁ কি ব্যাপার বলতো আকাশের মতো একজন বখাটের লোফার ছেলেকে তুই দাদা নানা কারণে মানুষ বিপথে চলে যেতে পারে কিন্তু তাই বলে কি তাকে লোফার বখাটে এই তকমাগুলো দিতে হবে তুই এই কথা বলছিস হ্যাঁ কদিন আগেও তো তুই ওই ছেলেটা সম্বন্ধে অন্যরকম মনোভাব পোষণ করতিস তাহলে করতাম তাহলে সেটা ওর সম্বন্ধে নানা জনের কাছে নানা কথা শুনে শুনে ওকে তো আমি চিনতাম না তখন দাদা জানতামও না যে কত কষ্ট ওর বুকের মধ্যে জমা হয়ে আছে সকলে শুধু ওকে কোণ্ঠাসাই করে এসেছে চিরটাকাল এগিয়ে দেবার জন্য কেউ কোনো বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়নি কখনো ওর দিকে ছোটবেলা থেকে পরে দুঃখে তো মন কাঁদে সে তা সেটা তো আমি জানি তাই তোকে সাবধান করে দিচ্ছিলাম বোন আকাশের দুঃখটাকে বড় করে দেখতে গিয়ে তুই নিজের জীবনে দুঃখ টেনে আনিস না বোন দাদা ভুল আমি করছি না আকাশের আপাত বখাটে আপাত উশৃঙ্খল চেহারাটার আড়ালে যে একটা অসহায় মানুষকে আমি দেখতে পেয়েছি যার কেউ নেই যে বাঁচতে চাইছে আমি কি তাকে বাঁচানোর কোনো চেষ্টাই করব না দাদা সেটা বুঝতে পেরেছি আকাশ তোর মনে এটা অন্য জায়গা করেই নিয়েছে তাই তো তাই তোকে আর ফেরানোর চেষ্টা করাই বৃথা যাক যা ভালো বুঝিস তাই কর साधन सम्भव होता नाम पढ़ाशुनाथान तुम्हें अटकाते तुम जत बड़ दीदी मन ही होना क्या अच्छा अच्छा से देखा जा
কংগ্রেচুলেশন আকাশ সত্যি তোর দূরদৃষ্টি তারিফ না করে পারছি না আজ যে তুই যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস সত্যি চেনাই যায় না সেই আকাশ হ্যাঁ তোর পড়াশুনো তারপর ধরো এই মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এর এত ভালো চাকরি এর পাশাপাশি নিজস্ব ওষুধের ব্যবসাও শুরু করে দিয়েছি বন্ধু তাই তবে সত্যি কথা বলবো বল তোর জন্য আমাদের গর্ব হয় রে আর তোকে যে আজ কোথা থেকে কোথায় তুলে নিয়ে এসেছে সেই মানুষটি সেই শ্বেতাবৌদির জন্য হয় শ্রদ্ধা কেন জানিস শুধু তোকে মানুষ করেছে বলেই নয় শ্বেতাবৌদির জীবনে স্যাক্রিফাইসটার কথা একবার ভাব সত্যি বিস্মিত হতে হয় নিজের একমাত্র দাদা তার সঙ্গে পর্যন্ত কোনো যোগাযোগ রাখেনি শুধু এই তোকে উনি মেনে নিতে পারেননি বলে ভাবা যায় এই এতগুলো বছর তোকে ছাড়া আর কোন দিকে নজর দেয়নি আর তোকে জীবনের প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে নিজের কথাটা একবারও ভাবেনি নইলে তোকে জীবনে দাঁড় করাতে গিয়ে সে যে নিজের জীবনের অমূল্য মা হওয়ার সময়টাকে পার করে দিচ্ছে কই সে কথাটাও তো একবার ভাবেনি সত্যি আকাশ সত্যি তুই তুই ভাগ্য করে বউ পেয়েছিলি বটে তা বলতে পারিস তবে আমি তো তোমার জন্যই ওয়েট করছি মন্দারমণি গেলে দেখবে তোমার জন্য সবকিছু একদম রেডি হয়ে আছে কিন্তু চল্লিটা কোথায় শুনতেই তো পেলি আরে সোনালিকে চিনতে পারলি না আমার পুরনো প্রেমিকা রে ও হ্যাঁ হ্যাঁ এবারে চিনতে পেরেছি আমায় চিনতে পারবেন কি করে রবিদা তখন আমি বাবার হোটেলে খেতাম আর প্রেম করতাম তাই তো আকাশ আমাকে কোনো দিনও তেমন পাত্তাই দেয়নি আজ কিন্তু আমিও বিরাট বড় একটা চাকরি করি আজ কিন্তু আমারও নিজস্ব একটা ফ্ল্যাট আছে আর এই যে এই যে গাড়িটা দেখছো ভাবলাম সোনালিকে নিয়ে যাই সঙ্গে ও থাকলে বিজনেস ট্যুর টাও চার্মিং লাগবে এবার কিন্তু সত্যি আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে আকাশ চলো বাই রবি আকাশ পড়াশোনাই কর আর বড় চাকরি কিংবা ব্যবসাই কর তুই কিন্তু একটুও পাল্টাসনি ঠিক সেই একই রকম স্বার্থপর রয়ে গেছিস এই তো গত সপ্তাহে ট্যুর থেকে ফিরলে আবার ট্যুর কি করব বলো তুমি কাছে না থাকলে দুশ্চিন্তায় আমার রাতে ভালো ঘুম হয় না আকাশ কদিন ধরে কদিন ধরে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না সব সময় না খুব ক্লান্ত লাগে আগে বলবে তো যা এক কাজ করো এই যে ওষুধটা এটা নতুন বেরিয়েছে বুঝলে কিন্তু খুব ভালো খেলেই দারুণ ঘুম আসবে তবে খুব কড়া হ্যাঁ একটার বেশি হয়ে গেলেই বাস ঘুম কিন্তু আর ভাঙবে না জীবনে এতগুলো বছর তো শুধু পথই চললাম এবার তো লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি আমরা এবার কটা দিন এসো না আমরা শুধু পরস্পরকে চিনি জানি শুধু একে অন্যের মধ্যে ডুবে যাই এত বছর পর আসলে সেটা আমাদের কি দুজনে দুজনকে জানতে চিনতে বাকি আছে নাকি কিছু না ঠিক সেরকম চেনা নয় একদম একান্তে যেখানে কাজ থাকবে না জীবনে স্ট্রাগল থাকবে না শুধু থাকবো তুমি আর আমি শুধু থাকবো ব্যক্তি আমরা দুজনে দুজনকে নাড়বো চারবো নতুন করে জানবো ব্যাস এইটুকুই আর কিছু চাওয়া পাওয়ার সময়টা তো 
পার হয়ে গেছে দূর দূর সে অবকাশ কোথায় নতুন বিজনেস তাকে দাঁড় করাতে হবে না শোনো শোনো আমার না ফিরতে ফিরতে না এবারে বেশ কদিন দেরি হবে বুঝলি কোনদিন <laughs> মোটেই ভুল ধারণা নয় আমাকে ভালো লাগলে কি অমন হুট করে ওই স্কুল টিচার টাকে বিয়ে করে চলে যেতে পারতে আমার মনে কষ্ট দিয়ে ওই স্কুল টিচারটা যে কোথেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো আমাদের মাঝখানে ভালো লাগে না তুমি জানো তোমাকে যখন পেলাম না তখন কেমন গিয়েছিলাম আমি রাগ করে না সোনা আর একদম সেন্টিমেন্টাল হয় জানোই তো আমার সেই সময় মিচমিচি ছেলে মানুষ করছো কেন করছি করছি কারণ আমার জীবনটা যে তছনছ হয়ে গেছে আকাশ তছনচ কেন বলছো তোমার স্বামী শুভজিত আছে তোমাদের সন্তান কার কথা বললে শুভজিৎ ও তো একটা গুড ফর নাথিং আমি নেহা তখন ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলাম তোমাকে না পে তাই তো শুভজিৎ কে বিয়ে করার মতো একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম নইলে কি ও আসতে পারতো নাকি আমার জীবনে মানুষকে নিজের প্রয়োজনের জন্য অনেক কিছু তো করতে হয় সোনালি নইলে যে তাকে পিছিয়ে পড়তে হয় কিন্তু না আর আমি আমার এই বগুজ জীবনটাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছি না তোমাকে যখন আবার পেয়ে গেছি তখন আর এক মুহূর্ত আমি শুভজিৎ কে স্ট্যান্ড করতে পারছি না ভাবছি বিশ্বাস করো তোমাকে ছাড়া আর একটা মুহূর্ত আমার আমার ভালো লাগছে না আসলে আমার ছেলের কাজটি দাবি করার কোন জোরই ওর নেই আরে বাহি তাহলে তো মেঘ না চাইতে জল আমার কেরিয়ার করতে গিয়ে তো আমার আর সেটার কোন রকম ইস্যুই হয়নি তাই আমার জীবনের একটা দিকের অঙ্কটা একটু মেলেনি তোমার সঙ্গে আবার বিয়ে হলে তো সেই খামতি টুকুও পুষিয়ে যাবে তাহলে এখন আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে একসাথে থাকবো আমাকে সবাই 
কমপ্লিট ম্যান বলবে কিন্তু কিন্তু আকাশ সেটা কি রাজি হবে আরে আমি চাইলে সেটাকে রাজি হতেই হবে সোনালি হ্যাঁ রাজি না হয়ে ওর কোন উপায় থাকবে না তুমি কেন এত চাপ নিচ্ছ ঠিক ঠিক এটা জেনে রাখবে জীবনের সব ক্ষেত্রেই আমার অঙ্ক মিলেছে আর আর ক্ষেত্র মিলবে আমি চাইলে মিসেস শ্বেতা চৌধুরী আবার মিস শ্বেতা চ্যাটার্জি হয়ে যাবে আরে আপনি কিন্তু আকাশ তো বাড়ি নেই না ওর বিজনেস টুরে গেছে ফিরতে এবার দেরি হবে হ্যাঁ জানি দরকারটা আমার আপনার সঙ্গে ম্যাডাম আমার সঙ্গে হ্যাঁ বলছিলাম যে মানে ওই ইয়ে মানে একটা কথা আপনাকে জানানো ছিল কি কথা আপনার মুখটা এমন দেখাচ্ছে কেন কোন কোন খারাপ খবর কি হ্যাঁ মানে মানে ওই ইয়ে ওই একটা কথা আপনাকে জানানো ছিল কি কথা আপনার মুখটা অমন অমন দেখাচ্ছে কেন কোন খারাপ খবর কি ঠিকই ধরেছেন কি হয়েছে আমাকে খুলে বলুন রবিবাবু মানে আকাশে কোনো বিপদ হয়নি তো না না মানে বলুন বলুন চুপ করে থাকবেন না আচ্ছা আপনি কি জানেন আকাশ ওই বিজনেস টুরে যাওয়ার সময় কাকে সঙ্গে নিয়ে যায় কি কি বলতে চাইছেন কি আপনি কথাটা না বলে পারছি না বলেই বলছি আকাশ ইদানিং তার পুরনো প্রেমিকা সোনালির সঙ্গে প্রায় বাইরে যায় না আমি নিজের চোখে দেখেছি ম্যাডাম তাই বাধ্য হয়ে আপনাকে রবিবাবু আকাশ আজ আপনাদের লেভেল থেকে অনেক অনেক ওপরে উঠে গেছে বলেই কি তার সম্বন্ধে জেলাস হয়ে আপনারা এমন মিথ্যে কুৎসার রটা তো পিছু পা হচ্ছেন না 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 আমাকে ভুল বুঝবেন ম্যাডাম ভুল বুঝবেন না প্লিজ দেখুন মিথ্যে কুৎসার রটানোর কোনো ইচ্ছে আমার অন্তত নেই আপনাকে শ্রদ্ধা করি আকাশকে কোথা থেকে কোথায় তুলে নিয়ে এসেছেন বলে সত্যি রিগার্ড করি তাই ব্যাপারটা জেনে না বলে থাকতে পারছিলাম না বলেই কিন্তু এসেছিলাম আপনি যা জেনেছেন তা ভুল আকাশ এখন শিক্ষায় দীক্ষায় রুচিতে অনেক ওপরে ওর পক্ষে এত জঘন্য কাজ করা যে সম্ভব আমি বিশ্বাসই করি না সেটা আপনার ইচ্ছে তবে আমার মতো এই রাস্তার লোফারটার কথা বোধ হয় বিশ্বাস করলেই ভালো করতেন ম্যাডাম আকাশকে আপনি ভালোবাসেন এ কথা সত্যি কিন্তু জানবেন সে আমারও বহুদিনের বন্ধু তাই আমিও তাকে কিন্তু ভালো করেই চিনি আকাশের এটাই স্বভাব জীবনের অঙ্কটা ও ভালোই মেলাতে জানে বেরিয়ে যান বেরিয়ে যান আমার বাড়ি থেকে বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর কাছে তার সম্বন্ধে কুৎসা রটাতে আপনি এসেছেন আমি চলে যাচ্ছি ম্যাডাম শুধু একটা কথা বলে যাই আমি হয়তো ছোট লোক কিন্তু এত শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান এসবও কিন্তু আপনার আকাশকে একজন সাচ্চা মনের মানুষ তৈরি করতে পারেনি সে যেমন ছিল তেমন লোফারি রয়ে গেছে চলি चेस्टा कर ठीक हो जाए शरीर आकाश फिर टूट थे बोलो कैम सब जघन्य बंधुधर संगे एक समय मिस तो छि 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 भावते ही चिठी আমাকে চিঠি দিতে গেল কেন তাও আবার রেজিস্ট্রি করে দেখি তো শ্বেতা এতদিনে বুঝলাম আমি সত্যি তোমার যোগ্য নই এটা একশো ভাগ সত্যি যে তুমি আমাকে নতুন একটা জীবন দিয়েছ 
রাস্তা থেকে তুলে এনে মানুষ করেছ সবার কাছে সমাজের কাছে আমার একটা পরিচিতি তৈরি করে দিয়েছ সেজন্য কৃতজ্ঞতার ভারে তোমার কাছে আমি সত্যি অবনত কিন্তু এত অবনত হয়ে আর যাই করা যাক প্রাণভরে ভালোবাসা যায় না জানো আমি ঠিক যেমন ঠিক তেমনই একজনকে অনেক দিন পর আমি হঠাৎই খুঁজে পেয়েছি তাই ভেবে দেখলাম এখন আমার জীবনে তোমার কোনো প্রয়োজন নেই না না এতে তোমার কোনো দোষ নেই ও হ্যাঁ ঠিক সময় আমার উকিলের কাছ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়াটা পাকা করবার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেয়ে যাবে ভালো থেকো আর আমার পরবর্তী জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানিও হুম যেটা আমি জানি যে হাজার দুঃখ পেলেও তুমি জানাবেই কারণ আমাকে যে তুমি এতদিন সত্যি সত্যি ভালোবেসেছিলে আমার মতো অভিনয় তো করনি ইতি তোমার আকাশ 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 তুমি তুমি আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে কেন এমন করলে আকাশ আমার সঙ্গে তুমি এমন করতে পারলে কেমন করে আমার জীবনেরই এতগুলো বছর যে তোমাকে নিয়ে জগৎ সংসার সব কিছু ভুলে পথ চলে এসেছি ভেবেছিলাম হয়তো তোমাকে নিয়েই একদিন পৌঁছে যেতে পারবো আমাদের লক্ষ্যে কিন্তু সেই স্বপ্নটা আমার ভেঙে গেল নিজে হাতে তুমি ভেঙে দিলে না 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 এই জন্য তোমার উপর হয়তো আমার খুব রাগ করা উচিত কিন্তু বিশ্বাস করো আমি রাগ করতে পারছি না আসলে এতগুলো বছর যে তোমার ভালোই চেয়ে এসেছি তাই চেষ্টা করলেও তোমার খারাপ যে আমি চাইতে পারবো না আকাশ তুমি এগিয়ে যাও তুমি এগিয়ে যাও আকাশ যাকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে চাও এগো তবু তো জানব আমার সাধনাটা অসম্পূর্ণ থাকেনি এই এই কড়া ঘুমের ওষুধের শিশিটাই বোধ হয় তোমার কাছ থেকে পাওয়া আমার শেষ উপহার তাই না ভালো করেছ ভালো করেছ এটা আমায় দিয়ে তুমি খুব ভালো করেছ আকাশ আজ যে আমার ছুটি এবার আমি ঘুমোবো আর আমাকে আর আমাকে পথ চলতে হবে না আর আমাকে লড়াইও করতে হবে না এবার ঘুম এবার ঘুম শুধু ঘুম শুধু ঘুম এক অনন্ত এক অনন্ত ঘুমের রাজ্যে বাড়ি দেব আমি এতক্ষণ শুনলেন নাটক সাদা পরীর কথা মূল কাহিনী ভারতী ভট্টাচার্য বেতার নাট্যরূপ চকিতা চট্টোপাধ্যায় অভিনয় রবি অভিষেক দেবরায় সত্যজিৎ সুমন্ত সোনালী পামেলা পোস্টম্যান অচিন্ত আকাশ নীলাঞ্জন ও শ্বেতার ভূমিকায় চকিতা চট্টোপাধ্যায় 